a very good morning from uh, Dallas, Texas, and I hope you're doing awesome this time. Uh, most of the students uh, I've seen, I've observed, and there's so many queries of students about this uh, audit procedures and uh, audit assertions, financial statement assertions. In this case, many students are confused. Bhi hai. कहीं पे कॉन्सेप्चुअल इश्यूज भी हैं और फिर एग्जामिनेशन भी तो मैं ये दो तीन पाँच मिनट में लाइक विल गो वेरी क्विक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और फिर एग्जामिनेशन पे भी बात करनी है इसी की कि इसमें क्या गलती बच्चे करते हैं सबसे पहली चीज़ असरशंस वट इज़ असरशन यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट असरशन ये है क्या देखिए असरशन वैसे जो हम अपनी रेगुलर लाइफ में भी ये टर्म यूज करते हैं ना असरशन का मतलब क्या है असर क्लेम करना दावा करना एक फोर्सफुल स्टेटमेंट देना एक कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट देना अबाउट अ फैक्ट असरशन एक दावा एक क्लेम तो असरशन असल में जब आप वेन यू से फाइनेंशियल स्टेटमेंट असरशन तो ये एक मैनेजमेंट का दावा है ये मैनेजमेंट का क्लेम है फाइनेंशियल की इंफॉर्मेशन पे जैसे एक्यूरेसी एक्यूरेसी इज नॉट एन ऑडिट प्रोसीजर कोई ऑडिट प्रोसीजर नहीं एक्यूरेसी एक क्लेम एक दावा है कि दैट द नंबर्स आर एक्यूरेट या इसी तरह एग्जिस्टेंस जब मैनेजमेंट कहती है ना कि भाई एग्जिस्टेंस तो एग्जिस्टेंस का मतलब वो ये दावा कर रही है मैनेजमेंट ये क्लेम कर रही है कि भाई इन्वेंट्री है या एसेट है इट एक्चुअली एग्जिस्ट एग्जिस्ट करती है इसी तरह राइट्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ये क्लेम है ये एक दावा है तो असरशन का मतलब क्या है असरशन एक स्टेटमेंट एक फोर्सफुल एक कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट ऑफ अफेक्ट एक क्लेम है अच्छा अब सवाल ये है कि जब मैनेजमेंट ने असरशन दे दी अब ऑडिटर का काम शुरू हुआ ऑडिट प्रोसीजर अब ऑडिट प्रोसीजर क्या है तो ऑडिट प्रोसीजर से मुराद क्या है एनी टेक्निक ऑफ ऑडिटर हाँ कोई भी ऑडिटर का मेथड ऑडिटर का एक्शन ऑडिटर की हरकत प्रोसीजर यानी अब ऑडिटर का एक्शन है खैर कई बच्चे इसमें भी कन्फ्यूज हैं वो पूछते हैं कि क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑडिट प्रोसीजर हैं सवाल ये है कि फिर वो किसके प्रोसीजर हैं ऑडिटर के ही तो प्रोसीजर हैं चाहे वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो सबस्टैंड प्रोसीजर हो एनालिटिकल प्रोसीजर हो डिटेल प्रोसीजर हो हर वो हरकत एक्शन मेथडोलॉजी ऑडिटर की और ऑडिटर प्रोसीजर क्यों परफॉर्म करता है टू गेट एविडेंस टू गेट सबूत है ताकि उसको सबूत मिले तो एट दी एंड ही और शी इज इन द पोजिशन टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन अब जहां मैनेजमेंट ने असरशन दी मैनेजमेंट ने क्लेम किया मैनेजमेंट ने दावा किया अब ऑडिटर का काम शुरू हो गया कि दावा मैनेजमेंट ने किया क्लेम मैनेजमेंट ने किया असरशन मैनेजमेंट ने दी ना ऑडिटर हैज टू वेरीफाई इट ऑडिटर बोलेगा मैं इस पर ऐसे बिलीव नहीं करूंगा अंधा विश्वास नहीं होगा मैं इसको वेरीफाई करूंगा कैसे बाई अपलाइंग ऑडिट प्रोसीजर क्या मैं ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करूंगा अगर मैनेजमेंट कहती है एक्यूरेसी ये मैनेजमेंट का एक क्लेम है एक दावा है तो फिर ऑडिटर का प्रोसीजर क्या है क्योंकि विल रिकेलकुलेट हम इसको रिकेलकुलेट करके देखेंगे तो आपका दावा दावा वेरीफाई हो जाएगा बिल्कुल इसी तरह अगर मैनेजमेंट कहती है एग्जिस्टेंस ये मैनेजमेंट का एक दावा है इन्वेंटोरी पे कि भाई एग्जिस्ट करती है इन्वेंटोरी ऑडिटर बोलेगा ओके आई फिजिकली इंस्पेक्टेड कि मैं फिजिकल इंस्पेक्शन करके देख लूँ मुझे पता चल जाएगा एग्जिस्ट कर अगर मैनेजमेंट एक दावा करती है राइट्स का कि भाई ये प्रॉपर्टी के राइट्स या वी ओन दिस प्रॉपर्टी वी कंट्रोल दिस प्रॉपर्टी ऑडिटर बोलेगा ठीक है मैं इसके डॉक्यूमेंट्स देखूंगा इस पर तुम्हारा टाइटल वो देखूंगा तो ये क्या हो गया ये ऑडिटर का प्रोसीजर हो गया तो एक चीज़ है असरशन और दूसरी चीज़ है ऑडिट प्रोसीजर जो उसको वेरीफाई करे अब एग्जामिनेशन अच्छा मैं यहाँ पर एक और बात कर दूँ फिर एग्जामिनेशन पर आता कुछ बच्चे ये भी सवाल करते हैं कि कैन वी वेरीफाई टू और थ्री असरशन विद जस्ट वन प्रोसीजर यानी हर असरशन के लिए क्या एक प्रोसीजर लगाना जरूरी होगा या ऐसा भी हो सकता है कि प्रोसीजर एक लगाया और असरशन तीन जेब में रख ली तीन वेरीफाई कर ली बिल्कुल हो सकता है दैट्स अ स्मार्ट टेक्निक दैट्स स्मार्ट ऑडिट दैट्स एफिशियंट एंड इफेक्टिव ऑडिट यही तो है ऑडिट कि भाई जितना ज्यादा स्मार्ट हो सको कि कम हरकत में कम रिसोर्स में यू गेट मैक्सिम वेरीफिकेशन मिसाल के तौर पर एक्सटर्नल कन्फर्मेशन सही है ना अब एक्सटर्नल कंफर्मेशन करते हो कहने को एक प्रोसीजर है वो लेकिन आप उसमें दो तीन असरशन वेरीफाई कर लेते हो जब आप डेटर को कंफर्मेशन भेजते हो तो क्या होता है आप राइट्स वो वेरीफाई कर लेते हो कि हाँ भाई ये इसी इदारे के डेटर्स हैं कस्टमर्स हैं रिसीवेबल्स हैं आप वैल्यूएशन इसी तरह बैंक को जब आप कन्फर्मेशन भेजते हो तो आपको कट ऑफ का पता चल जाता है कि भाई इस इस फलानी डेट पर दिस वॉज द बैलेंस राइट्स का वैल्यूएशन का ये पता चल जाता है वेन यू डू इन्वेंटोरी काउंट फिजिकल इंस्पेक्शन इन्वेंटोरी की फिजिकल इंस्पेक्शन उसमें क्या होता है आप बाकायदा उसकी वैल्यूएशन तक को भी देख लेते हो कि आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई इसकी क्या सूरत हाल है कैसी इन्वेंटोरी है ये और उसकी एग्जिस्टेंस भी वेरीफाई कर लेते हो तो पता चला प्रोसीजर एक लगाया एंड यू गेट मैक्सिमम वेरिफिकेशन ऑफ असरशन सही है ना अब एग्जामिनेशन वाली बात एग्जामिनेशन में एक तो सबसे बड़ा मसला एक्शन वर्ड्स का उसमें बच्चे कन्फ्यूज हैं अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछा है लिस्ट 
two assertions let's let's list two assertion of uh, uh, property plan and equipment sahi na fix asset ki assertion ab bachche kya karte kai bachche galti karte hain mazrat ke sath they do right procedure as well ye procedure kya go and physically bhai this is not assertion this is a procedure aap se wo assertion mang raha hai aur assertion ki bhi explanation nahi mang raha wo keh raha hai list write down two assertion sirf do naam likh do half of mark to agar naam likhne ki baat aayi assertion ki to main kya likhunga existence and let's say valuation that's it khatam aur agar wo mujhe bole ke identify a list to assertion and explain is still the examiner is not asking about the procedure बच्चे वो असरशन भी लिखते हैं साथ प्रोसीजर भी लिख देते हैं कि भाई असरशन लिखी वैल्यूएशन और फिर उसकी उसका प्रोसीजर भी पूरा लिख दिया आप अपना अपना टाइम अपनी रिसोर्स वेस्ट कर रहे हो इस, इसके आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले सही ना जब उसने असरशन मांगी तो सिर्फ असरशन लिखो और अगर वो कह रहे हैं कि असरशन को एक्सप्लेन करो तो फिर भी असरशन को एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर नहीं लिखना है हाँ कि भाई अगर उसने असरशन मांगी है आपने एक असरशन लिख दी लेट्स सेल्स के असरशन कट ऑफ और उसके बाद उसने कहा डू एक्सप्लेन इट तो आपने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई द नंबर्स आर फ्रॉम द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड कि भाई ये जो नंबर्स हमने लिखे ये इसी करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड के यानी मैचिंग अक्रूवल कॉन्सेप्ट हमें आता है बट दैट्स इट अच्छा अगर सवाल इस तरह बने कि राइट डाउन टू असरशन ऑफ इन्वेंटोरी एंड देन डू ऑल्सो वेरीफाइड अब वो आपसे कह रहा है कि अप्लाई प्रोसीजर्स कि भाई प्रोसीजर अप्लाई करो अब वो आपसे कह रहा है या तो वो खुल के कह देगा कि डू राइट टू असरशन and apply audit uh, audit procedures on them to to bhi usne likh diya aur agar wo ye keh de ki do write two assertions and verify to jab verify karne ki baat ki to sabse pehle aapko assertions likhni hai unko explain karna hai aur phir un assertions ko un assertion ko ek ek assertion ko utha ke procedure likh ke batana hai ki bhai is procedure se this particular assertion has been verified is procedure se ye wali assertion verify hui hai तो एग्जामिनेशन में भी यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट सही ना आपको बहुत स्मार्ट होना है आपको अपनी रिसोर्स वेस्ट नहीं करनी आपने अपना हर मिनट हर वक्त उधर लगाना है वेर यू गेट मैक्सिमम मार्क्स तो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर अपने फ्रेंड्स और जो रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ यू कैन शेयर इट एंड यू हैव वेरी ग्रेट डे नाउ थैंक यू